இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட் அவங்களோட சுகர் ஏறுறத கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக உணவில் சேர்த்தக்கூடிய ஐந்து முக்கியமான பொருட்களை வழக்கம் போல் ஒரு கவுண்டர் வரிசையில் வாங்க வீடியோ கால் பண்ணலாம் இந்த பதிவினை கொண்டு வந்திருக்கும் அனைத்து நண்பர்களும் வாழ்க வளம் நானுங்கள் டாக்டர் அருண் கார்த்திக் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு நார்மல் பீப்புளுக்கும் டயபெட்டிக் பீப்புளுக்கும் வேற மாதிரி பிளட் சுகர் ஏற்றிவிடும் அதாவது ஒரு நார்மல் பர்சனாக இருந்தால் நம்ம சாப்பிட்டோன்னா சுகர் ஏறும் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் இறங்கும் மறுபடியும் ஏறும் அப்படி இறங்கும் ஒரு அலை மாதிரி மேலே கீழே மேலே கீழே போயிட்டு வரும் ஆனால் இந்த அலை ஒரு லெவலுக்குள்ளே இருக்கும் இப்படி இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் மேலே கீழே மேலே கீழே போகும் மொழி ரொம்ப மேலே ரொம்ப கீழே போகாது அந்த நூறுலேருந்து நூற்றி நாற்பது நூற்றி அறுபது வரைக்கும் தான் இருக்கும் இது ஒரு நார்மல் பர்சன் டயபெட்டிஸ் இல்லாதவர் இருக்குது அதுவே ஒரு டயபெட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா சாப்பிட்டது சுகர் பயங்கரமாக ஏறும் அப்புறம் பயங்கரமாக இறங்கும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மறுபடியும் பயங்கரமாக சாப்பிட்டோம் நேரம் இறங்கும் இப்படி இந்த அலை இந்த வேவ் ஃபார்ம் வந்து பீக்ஸ் அண்ட் ட்ரப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த வேவ் ரொம்ப கச்சா முச்சான்னு இருக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கச்சா முச்சா ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து நம்ம உடம்புக்கு நல்லதில்லை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதை திரும்ப நார்மல் பர்சன் அளவுக்கு நம்ம வந்து அதை குறைக்க ட்ரை பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது இந்த ஏறுறது என்ன சொல்லுவோன்னா போஸ்ட் பிராண்டியல் கிளைசிமிக் எக்ஸ்கர்ஷன் பிபிஜிஇ அப்படின்னு சொல்லி மெடிக்கல் டேர்ம்ஸில் சொல்லுவோம் அதாவது சாப்பிடும் பொழுது சுகர் எவ்வளோ தூரம் மேலே ஏறுது ஏறிட்டு இறங்குதுங்கிறது கணக்கு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்பிஎன்சின்னு சொல்கிற அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் நார்மலாக இருந்தால் எப்போவுமே முக்கியன்றது நம்ம பல வீடியோக்களில் சொல்லியிருக்கோம் ஏழு கீழே இருக்கணும்னு ஆனால் இந்த ஹெச்பிஎன்சி ஏழு கீழே இருக்கிற குரூப்லேயே ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஜாஸ்தி ஏறி இறங்காமல் இருக்கும் அதே ஒரு சில பேர்த்துக்கு ரொம்ப மேலே ஏறி ரொம்ப கீழே வரும் எப்படி பார்த்தாலும் இந்த த்ரீ மந்த்ஸ் ஆவரேஜுங்கிறது ஆவரேஜ் தானே அதிகமாக கம்மி கம்பேர் பண்ணால் ஆவரேஜ் சரியாக தானே வரப்போகுது அந்த மாதிரி ரொம்ப மேலே ஏறி ரொம்ப கீழே இறங்குறது நல்லதில்லை பிபிஜி போஸ்ட் பிராண்டியல் கிளைசிங் எக்ஸ்கர்ஷன் ஈஸ் அண்ட் இன்டிபெண்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஃபார் ஹார்ட் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சுகர் வந்து இந்த மாதிரி ஏறுறது இருதய நோயை உண்டாக்குறதுக்கு ஒரு தனி ரிஸ்க் ஃபேக்டராக சிகரெட் மாதிரி லிக்கர் மாதிரி தனி ரிஸ்க் ஃபேக்டராக இருக்கிறது அப்படிங்கிறனால அது உடம்புல வந்து அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்னு ஒரு சமாச்சாரத்தை உண்டாக்கி உடம்புல இருக்க உறுப்புகள் எல்லாம் பாதிக்கிறனால எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மேலே போதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ கெடுதல் மேலேனா இரநூறுக்கு மேலே போகாமல் அந்த கீழே பார்த்துக்கிறோமோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சின்ன அலையாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ முக்கியங்கிறது விஷயத்தோட கான்செப்ட் இப்போ இந்த அலையை சின்னது பண்றதுக்கு நம்ம உணவுல என்னென்ன பண்ணனும் நம்ம சாப்பிற சாப்பாட்டுல என்னென்ன சேர்த்துனா இந்த வேவ் ஃபார்ம்ஸ் இந்த போஸ்ட் பிராண்டியல் எக்ஸ்கர்ஷனை இந்த சுகர் ஸ்பைக் நமக்கு புரியற மாதிரி ஈஸியா சொல்ற சுகர் ஸ்பைக் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஐந்து விஷயங்களை தான் நம்ம பேச போறோம் உணவுல சேர்த்துறதுல அதுல நம்பர் 1 விஷயம் என்ன ஃபேட் கொழுப்பு ஆமாங்க நம்ம சாப்பிற சாப்பாட்டுல சேர்த்துற ஃபேட் ஃபேட்னா என்னென்ன நெய் பட்டர் சீஸு இந்த எண்ணெய்கள் அதை விட்டால் நட்ஸு இந்த மாதிரி ஃபேட்ஸ் எல்லாமே சாப்பிட்ற உணவில் இருக்க சுகரை வேகமாக ஏற விடாமல் பண்ணும் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இட்லியில் சேர்த்துக்கிற பொடி இட்லி பொடி எண்ணெயோடு சேர்த்துக்கிறது இல்லைன்னா நம்ம பருப்பு சாப்பாடு சேர்த்தோம்னா அது கூட ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறது இந்த ஸ்டஃப்டு சப்பாத்தி மாதிரி எதாவது சேர்த்தனம்னா அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் விட்டுக்கிறது இல்லைனா ஒரு சீஸில் சாண்ட்விச் செய்கிறது இல்லைனா வந்து பீனட் பட்டர் போட்டால் ஒரு சாண்ட்விச் செய்கிறது அந்த ஃபேட் அந்த ஃபேட் வந்து நம்ம சேரும் பொழுது நமக்கு அந்த சுகர் வேகமாக ஏறாது ஏன் வேகமாக ஏறாது இந்த ஃபேட் வந்து அதில் அந்த சாப்பிட்ற உணவில் வயிற்றுக்குள்ள ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும் நம்ம சாப்பிட்ற பிரெட்டோட இட்லியோட தோசையோட கார்போஹைட்ரேட்டை ரத்தத்தில் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லோ பண்ணிவிடும் இதுதான் இதோட கான்செப்ட் இதில் இருக்க அட்வான்டேஜ் என்ன சாதாரண தோசை சாப்பிட்டா வந்து நூறுலேருந்து சுகர் வந்து நூற்றம்பது போகும்னா ஒரு நெய் தோசை சாப்பிட்டா நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது தான் போகும் இல்லை நூற்றி முப்பது தான் போகும் ஒரு பத்து இருபது பாயிண்ட் கம்மியாகவே போகும் இதுதான் இதில் அட்வான்டேஜ் ஒன்று இன்னொன்று என்னென்னா ஒரு ஆயில் ஐட்டமாக சாப்பிடும் பொழுது பசி ரொம்ப நேரம் தாங்கும் அதாவது காலையில் ஒம்பது மணிக்கு சாப்பிட்டா ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு மணி வரைக்கும் கொஞ்சம் ஹெவியாக சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் பசி இருக்காது அப்போ இது ரொம்ப சௌகரியம் அப்புறம் என்ன டாக்டர் ஃபுல்லாக நான் டெய்லியே பட்டர் தோசை போட்டு சாப்பிடுவேனே நான் டெய்லி நெய்யை போட்டு தூள் கிளப்பிடுவேனே அப்படின்னு நீங்கள் அவசரப்பட்டு நினைக்க வேண்டாம் ஏன்னா இதில் ட்ராபேக்கும் இருக்குது இதில் ட்ராபேக் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கலோரிகளோட இன்டேக் ஜாஸ்தி ஆகும் அதாவது இந்த கிளைசிமிக் எக்ஸ்கர்ஷனோ இல்லை
இது ஒண்ணு இன்னொன்னு என்னன்னா இதை வந்து வெயிட் கூட இருக்கிறவங்க ட்ரை பண்ண முடியாது கேலரி டெபிசிட்ல இருக்கவங்களோ இல்ல வெயிட் குறைய முயற்சி பண்றவங்களோ சுகரோட சேர்ந்து வெயிட்டையும் குறைக்க முயற்சி பண்றாங்கல்ல அவங்க எல்லாம் இந்த மெத்தட யூஸ் பண்ண முடியாது வெயிட் இதே வந்து உள்ளியா இருக்கேன் நான் வெயிட் கூடணும்னு ஆசைப்படுறேன் சுகரும் கூடாம அதே சமயம் வெயிட் கூடணும்னு ஆசைப்படுறவங்களா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பீனட் பட்டர் சாண்ட்விச் பட்டர் தோசை கீ தோசை இந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரெகுலராக நம்ம ஃபுட்டில் ஆட் பண்ணிக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து அந்த கலோரிகள் வந்து சுகர் ஏறாமல் செய்கிறோம் அட் த சேம் டைம் நமக்கு வெயிட் கெயினுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வெயிட் கூட நினைக்கிறவர்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு டெக்னிக்காக இருக்கும் நம்ம ஃபுட்டில் சேர்த்துற ஃபேட்ஸ் எல்லா ஃபேட்ஸுமே தான் சொல்கிறேன் ஆயில் ஐட்டம்ஸும் சரி இதுவும் சரி முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன பண்ணாலும் இருந்தாலுமே பொறிச்சு சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நல்லது ஏன் பொறிச்சு சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நல்லது இதே மாதிரி சுகர் மெதுவாக இருமணும் ஏறலாம் தான் ஆனால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்மோக்கிங் பாயிண்ட்டுங்கிற அந்த எண்ணெய்களோட ஸ்மோக்கிங் பாயிண்ட் கூட வரனால அது என்ன பண்ணாலும் கெடுதலாக தான் முடியும் டிரான்ஸ் ஃபேட்ஸ் நிறைய ஃபார்ம் ஆகி ஹார்ட்டுக்கு நல்லது இல்லாமல் தான் முடியும் ஸோ இந்த ஃபேட் ஒரு மாதிரி <laughs> வருதுக்கும் <laughs> அதாவது அந்த ஸ்பைக்கை வந்து கணிசமாக கம்மி பண்ணும் சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸ் நிறைய ஸ்டடிஸ் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லுது இந்த ஆப்பிள் சைடர் வினிகரை பற்றி ஸோ இந்த வினிகரில் இருக்க அசிட்டிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஆசிட் தான் அந்த ஏற்றத்தை குறைக்கிறதுக்கான தன்மையை உண்டாக்குதுங்கிறனால இதை வந்து மூணு வேலையும் நம்ம சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பூன் ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் குடிக்கிறது உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது அதே மாதிரி அதில் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் நிறைய இருக்குது ஹெல்த்தி பேக்டீரியாவும் நிறைய இருக்கனால அது ஹெல்த்துக்கு நல்லது அப்படிங்கிறது ரிசர்ச் எல்லாம் சொல்லுது இதில் இருக்கிற அட்வான்டேஜ் என்ன ஈஸி ஒரு ஸ்பூன் தொண்ணூறு ஊற்றி குடித்தோம்னா வேலை முடிஞ்சுது பெருசாக கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை காலையில் மத்தியானம் மூணு வேலை நம்ம சுகரோட ஏற்றத்தை நல்லா கணிசமாக கம்மி பண்ணி விடலாம் இதுதான் எல்லாம் இருக்கிற அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன என்ன பண்ணாலும் இது ஆசிட் ஆசிட்டிக் ஆசிட்னாலும் அமிலத்தன்மை நிறைந்தது புளிக்கும் அவ்வளோ டக்குன்னு குடிக்க முடியாது நிறைய பேருத்துனால இதை குடிக்க முடியாது நான் பயங்கரப்ப ஒரு புளிப்போடு இருக்கும் ஸோ அது ஒரு விஷயம் இன்னொன்று என்னென்னா இதை ரெகுலராக குடித்தோம்னா பல்லில் அந்த ஆசிட் பட்டு பட்டு இனாமல் போகிறக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதனால் இதை குடித்தோடனே வாயை வந்து நல்ல ஒரு நல்ல தண்ணியில் கொப்பளித்து குடிச்சிடணும் இது ஒன்று இன்னொன்று வழக்கம் போல் இது ஆசிடுங்கிறதுனால அசிடிட்டி உண்டாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு இது தான் இதோட ட்ராபேக் அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெவியான மீல்ஸோட மட்டும் இது யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் லஞ்ச் ஹெவியாக சாப்பிட்றேன்னா அதுக்கு முன்னாடி இதை குடிச்சிக்கிறது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குங்கிற மாதிரி விஷயம் இன்னொன்று என்னென்னா இதே போல் எவிடன்ஸ் நிறைய இருக்குனாலும் கன்க்ளூசிவாக தீர்க்கமாக இது எல்லாத்துக்கும் இதை ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்ல முடியல உங்களுக்கு செக் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு சூட் ஆகுதுன்னா நீங்கள் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம் குறிப்பாக வெறுவைத்தல் நார்மலாக இருக்குது சாப்பிட்ட ஒரு மட்டும் சுகர் எக்கச்சக்கமாக வருது வெறுவைத்தல் நூற்றி இருபது தான் சார் இருக்குது ஆனால் சாப்பிட்ட பிறகு இரநூத்தி இருபது போயிடுது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டகரியோட மக்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம கவுண்டவுனில் நம்பர் மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கிறது நம்பர் இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறது என்ன புரோட்டீன் புரதம் புரதம்னா என்ன 
நான் வெஜிடேரியன் ஐட்டம்ஸை சொல்லலாம் எக்கு சிக்கனு ஃபிஷ்ஷு மட்டனு வெஜிடேரியன் ஐட்டம்ஸில் வந்துட்டு பன்னீர் டோஃபுன்னு சொல்கிற சோயாபீனில் செய்கிற ஐட்டம்ஸு பயிர் வகைகள் எல்லாமே சோயாவாகட்டும் கொண்ட கடலை ஆகட்டும் கருப்பு கொண்ட கடலை வெள்ளை கொண்ட கடலை இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் ஆகட்டும் பால் பால் சார்ந்த பொருள் ப்ரோட்டீன் பவுடரு இதெல்லாமே வந்து ப்ரோட்டீன் சமாச்சாரத்தில் வரும் இவைகளும் எப்படி வேலை செய்யும்னா இந்த ப்ரோட்டீன்லாம் நம்ம வயிற்றுல சேரும் பொழுது நம்ம ஃபுட்டு கூட மிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக சுகர் ஏறது ரொம்ப கம்மியாகுது ரொம்ப கம்மியாகிறதுனால நம்ம அந்த ஸ்பைக்ஸை கூட ஃபுட்டு கூட மிக்ஸ் பண்ணி ஜீரணமாக இருக்கு லேட் ஆகிறதுனால நமக்கு வந்து சுகர் ஏறது ரொம்ப கம்மியாகுது இவைகளை எப்படி சேர்த்தலாம் தோசையாக சேர்த்தணும்னா மேபி முட்டை தோசையாக சேர்த்தலாம் சிக்கன் சாண்ட்விச்சாக சேர்த்தலாம் இல்லை பன்னீர் சாண்ட்விச்சாக சேர்த்தலாம் சப்பாத்தியும் வந்து கொண்டக்கடலை குழம்புங்கிற மாதிரி சாப்பிட்லாம் தோசை தட்டப்பயிர் குழம்புங்கிற மாதிரி சாப்பிட்லாம் இந்த பயிர்கள் நிறையா ஆட் பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரோட்டீன் நிறையா இருக்கனால சுகர் வந்து மிதவேறும் நான் வெஜிடேரியன் ப்ரோட்டின் இன்னும் பெட்டர் இன்னும் கூட சுகர் ஏற்றத்தை பயங்கரமாக குறைத்து விடுங்கிற மாதிரி விஷயம் இதெல்லாம் இந்த வேலை செய்கிற தன்மை அப்படின்னா இதை ஜீரணம் பண்ணுறக்கு லேட் ஆகுங்கிறனால இதில் இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா உச்சியிலிருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் நம்ம உடம்பு செய்யப்பட்டது ரெண்டே ரெண்டு ஐட்டங்கள் தான் ஒன்று ப்ரோட்டீனு இன்னொன்று ஃபேட் முக்கியமாக ப்ரோட்டீன் சராசரியாக ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு கிலோவுக்கு ஒரு கிராம் ப்ரோட்டீனுங்கிற கணக்கில் தோராயமாக தேவைப்படும் ப்ரோட்டீன் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உடம்பில் நிறைய இருக்கோ அவ்வளோ எவ்வளோ மசில்ஸ் உடம்பில் நிறையா ஃபார்ம் ஆகும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லீன் மாசுன்னு சொல்கிற மசில் உடம்பில் நிறையா இருக்கோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொழுப்பு கம்மியாக இருக்கோ இவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து நம்மளோட இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டி அதிகமாக நம்ம சாப்பிட்ற சுகர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க யூஸ்வல் ஆகும் ஸோ ப்ரோட்டீனாவது பில்டிங் ஆஃப் பிளாக்ஸ் ஆஃப் த பாடின்னு சொல்லி ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் புக்லேருந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் ப்ரோட்டீன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் உணவில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து நம்ம உணவை ப்ரோட்டீன் பேஸ் பண்ணி வைக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அது நல்லது அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அந்த நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் இருக்கிற சுகர் ஏற்றத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணும் விச் மீன்ஸ் நீங்கள் சாதாரணமாக நாலு தோசை சாப்பிட்றக்கு பதிலாக ரெண்டு முட்டை தோசை சாப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் சுகர் ஏறுறது கம்மியாகும் சாதாரணமாக ஒரு ரெகுலர் சாண்ட்விச்சு சாப்பிட்றக்கு பதிலாக இல்லைனா ஒரு சிக்கன் சாண்ட்விச்சோ இல்லை பன்னீர் சாண்ட்விச்சோ சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களோட ஹெல்த் வைஸ் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இந்த ப்ரோட்டீனில் இருக்குங்கிறனால இதெல்லாம் தான் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை வெஜிடேரியன் சோர்சஸில் ப்ரோட்டீன் பெருசாக இல்லை அதாவது வந்து கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீனுங்கிறது நான் வெஜிடேரியன் சோர்ஸில் இருக்கு இப்போ கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீனுங்கிறது அமினோ ஆசிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோட்டீன் செய்யப்பட்டது அமினோ ஆசிட் இல்லை ப்ரோட்டீன் ஆகிறதே அமினோ ஆசிட்ஸ் மூலமாக தான் ஸோ இந்த ப்ரோ எப்படி வந்து கார்போஹைட்ரேட் ஆகிறதெல்லாம் குளுக்கோஸ் மூலமாக அந்த மாதிரி யூனிட்ஸ் ஆஃப் தி இது ஸோ இந்த அமினோ ஆசிட் ப்ரொஃபைல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்காது வெஜிடேரியன் சோர்சஸில் அதனால் நான் வெஜிடேரியன் சோர்சஸ் மாதிரி ஈஸி கிடையாது இது ஒரு டிராபேக்காக இருக்கும் இன்னொன்று வெஜிடேரியன் ப்ரோட்டீன் சோர்சஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக ஒன்றா ஃபேட் நிறையாவோ இல்லை கார்போஹைட்ரேட் நிறையா இருக்கும் பயிர்களில் கார்போஹைட்ரேட் நிறையா இருக்குது பனீர்லலாம் ஃபேட் நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் சிலது இருக்குது பட் வெஜிடேரியன்ஸுக்கு இந்த சாய்ஸை தவிர வேறு சாய்ஸு இல்லை இது தான் இதோட ப்ரோட்டீனோட ட்ராபேக் நம்பர் ஒன் கேட்டகரிக்கு போகிறக்கு முன்னாடி சில பல முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லிடுறேன் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டோட சுகர் ஏறாமல் இருக்கிறதுக்கு சில பல விஷயங்கள் நம்ம கவனமாக இருக்கணும் அதில் முக்கியமாக நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டோட டைமிங் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரம் சாப்பிட பாருங்க சாயந்தர நேரத்தில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லேர்லியாக சாப்பிட்றீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சுகர் ஏறும் தன்மை கம்மியாக இருக்கும் இன்னொன்று இந்த சாப்பாட்டில் இருக்க சுகரை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கட் பண்ணுறீங்களோ அதாவது டைரெக்டாக போகிற சுகர் சக்கரை நாட்டு சக்கரை பணங்கள் அப்படி இதில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கட் பண்ணுறீங்களோ இனிப்பு தன்மை உள்ள பொருட்களை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு அந்த சாப்பிடணுங்கிற எண்ணம் வராது அந்த ஃபுட்டு கிரேவிங்னு சொல்லுவாங்க இல்லை பசிக்கிறது ஏதோ ஒன்று கையில் எடுத்து சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி வராது ஸோ அதனால தான் காலையில் சாப்பிடும் பொழுது முடிந்த அளவுக்கு புரதம் நிறைந்த பொருட்கள் அந்த ஆம்லெட்டு சிக்கன் இந்த மாதிரி பொருளின் நிறைய இருக்கிற ஃபுட்டை சாப்பிட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நாள் பூரா அந்த கிரேவிங் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்கும் இதில் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம மேக்சிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது நம்பர் ஒன் கேட்டகரியில் இருக்கிறது என்ன நம்பர் ஒன் கேட்டகரியில் இருக்கிறது வெஜிடபிள் சாலட் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் தான் இருக்கிறதுலையே ஈஸியான ஹெல்த்தியான சுகர் ஸ்பைக்ஸை
இதுல மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னா ஃபைபர் கண்டென்ட்டும் ரொம்ப அதிகம் ஃபைபர் கண்டென்ட் ரொம்ப அதிகமாக என்ன ஆகும் குடலுக்கு போய் குடல்ல இருக்கிற கெட் பாக்டீரியா ஹெல்த்தி பாக்டீரியாவும் உணவு தீவனமாக இருந்து சுகர் ஏறுவதை கம்மி பண்ணும் ஷார்ட் செயின் ஃபேட்டி அசிட்ஸும் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைக்கும் வெயிட் குறைக்கிற ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால மூணு வேலையும் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளேட் சாலட் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்டுட்டோம்னா இல்லை சாப்பாட்டோடவே சாப்பிட்டோம்னா கூட மிக மிக பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் நம்ம சுகர் ஏற்றத்தை குறைக்கிறதுக்கு அட்வான்டேஜஸ் பலது நார் சத்து நிறைய இருக்குது கலோரிகள் மிக மிக குறைய எவ்வளோ வெஜிடபிள் சாப்பிட்டு சுகர் ஏறாது அதே மாதிரி ஃபைபர் கண்டென்ட் நிறையா இருக்குனால குடலுக்கு ரொம்ப நல்லது வெஜிடேரியன்ஸு நான் வெஜிடேரியன்ஸுன்னு பாரபட்சம் இல்லாமல் எல்லோரும் சாப்பிட்லாம் ஸோ அதனால் உங்கள் உணவில் காய்கறிகள் நிறையாக இருக்குமாயின் உங்களோட சுகர் ஸ்பைஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு மிக பெஸ்ட்டாக இருக்கும் எப்படி சாப்பிடணும்னா இருக்கிறல பெஸ்ட் வே என்னென்னா மூணு வேளையும் சாப்பாட்டுக்கு முன்னால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளேட் சாலடை சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபுட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த சுகர் ஸ்பைக் ஜாஸ்தி ஏறாது இதுதான் நம்பர் ஒன் நம்ம கேட்டகரி ஆஃப் சுகர் ஏற்றத்தை போஸ்ட் பிராண்டில் குளுக்கோஸ் எக்ஸ்கர்ஷனை குறைக்கிறதுக்கு சமரியில் சொல்லணும்னு சொன்னாக்க ஐந்து பொருட்கள் இருக்குது அதில் நம்பர் ஒன் ஃபேட்டு ஒல்லியாக இருக்கவங்க சாப்பிடுங்க உடம்பு இருக்கவங்க தவிர்த்துங்க நம்பர் டூ வந்து வெந்தியமம் கருஞ்சிற மாதிரி பொடிகள்லாம் எடுத்துக்கலாம் இதுகளும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஆசிடிட்டி உள்ளவங்க தவிர்த்துக்கலாம் அதே போல் ஆப்பிள் சைடர் வினைகரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக செய்துக்கலாம் நாலாவது ப்ரோட்டீன் இது அனைவரும் செய்தாக வேண்டும் உங்கள் உணவு வந்து எவ்வளோ ப்ரோட்டீனை பேஸ் பண்ணியிருக்கோ புரதம் சார்ந்திருக்கோ அவ்வளோ எவ்வளோ உங்கள் ஹெல்த்துக்கு நல்லது நம்பர் ஒன் கேட்டகரியில் இருக்கிறது வெஜிடபிள் சாலட் வெஜிடபிள்ஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சேர்த்துறமோ எப்படி பார்த்தாலும் கெட்டதே கிடையாது நல்லது மட்டும்தான் இருக்குது வெஜிடபிள்ஸில் அதனால் தாராளமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த ஐந்து மெத்தட்ஸை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் போஸ்ட் பிராண்டியல் குளுக்கோஸ் எக்ஸ்கர்ஷன்ஸ் இல்லைனா சுகர் ஸ்பைக்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படி கம்மியாக இருந்ததுனா உங்கள் ஹெல்த் நல்லாயிருக்கும் உங்கள் சுகர் கண்ட்ரோல் மிக அருமையாக இருக்கும் உங்களுக்கு சுகர்னால் வர பக்க வேலைகள் வராமல் இருக்கும் இதுதான் இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ண நினச்ச கண்டென்ட்டு பிடிச்சிருந்தேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு நாலு பேர்